É, vocês estão falando aí em represália. Já houve alguma coisa, tá? Eu quero colocar para vocês, já houve, é, principalmente em relação às posições ucranianas que estariam, vamos dizer assim, é, linkadas a esse ataque, porque a gente pressupõe pelo ataque que ele tenha partido de áreas aí, muito provavelmente, contíguas a Nikolaev ou Mikolaev, e as estruturas ucranianas nessa região foram duramente atacadas. É, há uma fala também do Prigojin, que eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês, dentro daquela concepção de falas erráticas, é, o pessoal fala muito que poderia ser uma operação de desinformação, de inteligência ou algo que o valha, mas a gente está observando, e eu compartilhei com vocês também, é, que ele critica, na realidade... É, Maria, o link é arroba Nitablian, tá? Mas você vai encontrar aqui na descrição do vídeo o link do Twitter. Vocês podem acessar Twitter, podem acessar Telegram. Vocês vão ser todos muito bem-vindos nas nossas plataformas onde a gente tem condição de atualizá-los para e passo em relação a essas situações. Mas, voltando ao que a gente estava colocando aqui para vocês, é, as estruturas ucranianas que foram atacadas, segundo o Prigojin, seriam estruturas pouco importantes. Então, o Prigojin, dentro daquela concepção de falas erráticas, mais uma vez, critica muito Gerasimov, Shoigu, toda a estrutura russa, diz que há um exagero em relação ao que seriam os êxitos em conter a contraofensiva ucraniana, diz que se a contraofensiva continua e que há preocupação por parte... Obrigado, Sandra. Bom dia, Bruno. Bom dia, Sandra. Bom dia, Josamari. Bom dia, Antônio. Antônia, bom dia Ana Rita, bom dia turma toda aí que nos ajuda, muito obrigado pela presença de vocês, sempre aqui conosco. Então o Prigojin dizendo que tudo que está sendo alargado pelo Ministério da Defesa russo é demasiado, é exagerado e que ainda há riscos importantes e que ele não compreende porque não são feitos ataques mais substanciais. Ele diz que quando se diz que ataca o centro de tomada de decisão na Ucrânia, está sendo na realidade atacada uma usina hidrelétrica, um, um ponto de distribuição de energia e que isso tudo não seria suficiente para conter a, a sanha dos ataques ucranianos e ele vê com preocupação e diz que a guerra estaria na concepção dele, segundo pelo menos as palavras que ele exterioriza sendo mal encaminhada o presidente Putin, a parte ter dito que a contraofensiva ucraniana tem sido debelada na medida do possível pelos russos, ele diz que ainda há perigo e que os ucranianos não perderam sua capacidade de empreender esses contra-ataques. É importante que se frise, porque há muita gente dizendo que as coisas já estão resolvidas no conflito. Eu tenho a impressão, eu tenho a impressão que nós estamos fazendo nesse momento uma situação é, muito complicada em relação a, a, a previsões, porque no que tange a questão de previsões, é, a gente pode efetivamente fazer alcubrações, dar palpite, mas nós não temos a materialidade em relação aos fatos é, a ponto de sermos tão peremptórios, né? tão é, importante não é? que a gente tenha uma certa cautela. É fato que essa contraofensiva ucraniana, muito provavelmente, ela está sendo é, muito aquém do que aqueles mais otimistas que a organizaram poderiam prever. Isso é um fato, me parece que consensual entre russos e ucranianos. Mas daí, para dizer que a gente já tem uma situação absolutamente resolvida, quer dizer, como os nossos recentes convidados eh, portugueses, os generais portugueses, eu chamo assim, presença do major-general Raul Cunha, Agostinho Costa e Carlos Branco em nosso canal, inclusive em vídeos que estão aí à disposição de vocês para eh, tomarem conhecimento das opiniões deles. O que a gente pode fazer é traçar cenários. Né? Então, essa coisa de ser tão peremptório a ponto de dizer que há uma situação de absoluta, vamos dizer assim, certeza em relação aos fatos, é, é mera palpite, é mera elucubração. Isso na minha visão, naturalmente, respeitosamente colocando os fatos. Não é? Eu não tenho a pretensão de entregar nenhum tipo de informação é, que eu não tenha absoluta convicção. Então, eu poderia dizer muita coisa, talvez isso fizesse com que o canal crescesse mais rapidamente, talvez isso trouxesse mais gente para o canal, talvez isso trouxesse mais engajamento, mais superchats, mais inscritos, mais membros, mas não é esse o nosso objetivo. Eu estou trazendo, nesse momento, a posição desses ataques com os mísseis franco-britânicos de cruzeiro Storm Shadow, que são mísseis bastante destrutivos, que podem ter um alcance de até 400 quilômetros, que foram entregues a centenas, se não aos milhares, aos ucranianos, que seguem sendo entregues. É claro que você tem uma posição de linhas defensivas russas muito bem construída, muito bem estruturada, até porque eles tiveram nove meses praticamente para construir. 
essas linhas de defesa, que são em algumas regiões, talvez em um número de 5, de 6, de 7, de 8, de de cogitam até que nas linhas de defesa que, vamos dizer assim, abraçariam a Crimeia, que os russos poderiam ter construído até nove linhas de defesa. Ah, então, nesse caso, nesse contexto, eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu não tenho nenhuma, nenhuma condição eh, de avaliar esse conflito como definido. Tá? É claro que, na medida em que você tem todas essas linhas de defesa construídas, muito provavelmente você vai ter muita dificuldade, até em função também da questão da característica do combate aéreo, a gente sabe que os ucranianos têm muito menos condições é, no que tange ao embate aéreo, porque inclusive todos os dias falam a respeito dos tais F-16 que estariam em vias de receber e cogitam a possibilidade de que eles efetivamente poderiam ter um ganho qualitativo importante, a gente não sabe até que ponto isso pode ser verdadeiro ou não. Agora, fato é que não dá para cravar. É, essa é a minha percepção eu não estou querendo aqui com isso fazer nenhum tipo de contradita a ABCOD mas eu tenho conversando com todas as fontes que nos é, aportam a convicção de que qualquer estimativa nesse momento é precipitada tá?